而且凶手用的是雕刀，是我让他们不要挪动尸体，免得破坏现场。是那个神秘刀客杀了金爷。是，但这次他的目标是冲您来的，你以后要多加小心。冲着我来！连我都没有想到，青爷只是一个商人，你把他们的部署这么详细的告诉我，如果我再做不好，岂不是愧对神秘刀客的名号？美谷子那边有什么反应？已经快被气疯了，那我们应该乘胜追击，一定要让美谷子彻底失去理智。嗯，下一个目标是谁？李大嘴。为什么要把李大嘴定为第二个目标？他有那么重要吗？他虽然地位不高，但是对我们的威胁很大
，游击队的行踪，要想瞒过日本人容易，但是要想瞒过李大嘴的手下，就困难了。所以，必须瓦解掉李大嘴的组织，只有这样，才能让美谷子下定决心，把各处的人员都抽调过来。原来是这样。哇！这个人呀，一定得给我找着，听见没有？是大哥，啊，啊，走。我记得，以前的军统行动中，也出现过神秘刀客的踪影，是有这样的推测，但都无法确定。据说神秘刀客不是一个人。你曾经认为，这可能是一个组织，因为这个行动显然不是一个人能完成的，所以我才会有这样的推断。可这次的这个刀客，为什么会用唐家的雕刀作为凶器，还故意把它遗留在现场？这是在向我们示威吗？科长分析的有道理，这个人一定跟唐家有关。这摆明了是为了给唐家报仇而来的。我觉得张队长分析的有道理。你们那边查找的怎么样了？我正想请示科长，我想把所有人员调到租界，全力查找凶手下落。我已经叮嘱李大嘴，全力寻找线索。各处安排的眼线，暂时就不要撤回了。什么衍生的人啊？衍生的，这个倒真没见过。把罩子给我放亮了，碰到衍生的，第一时间通知我，听见没有？好，好，好。哎，嗯，这个眼熟的要不要通知你啊？我，眼熟的你他能通知我干什么？呃，不是，我刚才看见一女的，好像是唐家二小姐。唐汉才，哪儿呢？哎，好像就是那个女的。嗯。想到你胆子这么大，还敢回上海？我还没想到你可以这么狡猾呢。这是我的本事，现在枪在我手里，你还能怎么样？你这种人，早就应该死了。可是你没有这种能耐，嘿！现在我就送你和你的死鬼老弟团聚，哼！不过你长得这么漂亮，又这么年轻，死了还真是可惜了。你要是现在不扣动扳机，你会后悔的。你想死这么快吗？没那么容易。幸好你及时赶到。你刚才表现得很镇定。因为我知道你一定会来救我的。走吧。你们确定看到唐汉才了吗？是，确实是唐汉才，没错。但是袭击我们的另有其人。这么说，唐汉才是和那个神秘刀客搅在了一起。从伤口来看，应该跟刺杀金野的是同一个人。虽然凶器不同，可手法是一样的。看来，唐汉才是带着神秘刀客
找我复仇的。靖宇跟李大嘴都跟汉卿和唐老爷的死有关，从这一点来看，很有可能。那也要看看他们有没有这个本事杀了我。丁处长，马上调集所有人员进驻租界，一定要把唐汉才给我找出来。找到唐汉才，不仅能找出神秘刀客，还能查出他们背后的人到底是谁。坤哥怎么还不来啊？想要摆脱美谷子，总是需要一些时间的。那我们接下来的计划是怎么样的？先别着急，等坤哥过来一块儿商量。怎么样，美谷子乱了阵脚了吧？小夏猜的不错，美谷子知道消息以后，马上把真机处和特高课的人全部派出去，整个租界搜查。看来我们的目的已经达到了。美谷子生性多疑，恐怕很快就会察觉到我们的用意。那我们就来个釜底抽薪，彻底把他激活。我在他身边潜伏了这么久，都还没有找到合适的机会下手。对了。你刚才说真机处和特高课的人已经全部进驻租界，那也就是说，现在特高课那边的人员空虚。你的意思是，美谷子只有在他的老巢，才会放松警惕。也没有到特高课刺杀美谷子。声东击西，避实就虚。你刚才说的那个，是最好的办法。我跟你们一起去。不行，你马上去游击队驻地，向马先生汇报这边的情况。我要留下来给阿豹报仇。等你们制定好计划，我就交给联络站的同志。听我说，此事非同小可，必须是你亲自过去。彩儿，如果传递信息有误的话，不仅仅我们会前功尽弃，我跟小夏也会有危险的。没错。明白了，好吧。大佐阁下，美公子，听说神秘刀客杀死了金野和李大嘴，而且。指明要刺杀你，大佐阁下军务繁忙，居然还留意这些消息。我要提醒你，不要被愤怒蒙蔽了你的眼睛。对方如此高调行事，背后是不是有其他的企图？我正在全力进行调查，这次我还意外发现了唐汉才的行踪。我不仅要抓住神秘刀客，还要找出他背后的组织。一雪之前的耻辱，对方敢如此挑衅，你也得多加防范。多谢大佐阁下的关心。只能送你到这儿了，自己回去小心。我总觉得你们两个是故意让我回去，你说，到底是不是这样？是啊，坤哥担心你的安全，我也不想让你冒险。可是你们两个去，是不是太冒险了？这次的行动，不光是为师傅报仇，更关系到千万人的生命，再冒险，也是值得的。那我明天，在这里等着接应你们。你们俩一定要平安的回来。放心吧，我和坤哥都会平安回来的。走吧
。人员都安排好了吗？是，按照您的吩咐，所有人员都已到位。只要他出现，我们的人马上就会发现他。绝不能只是守株待兔，要让巡捕房的人配合，主动出击，对旅馆和租界内的空置房间逐一进行检查。我马上去安排。等等。张队长，唐汉彩的事情，你就不要插手了。是。今天晚上，你就跟在我身边，随时听候我的差遣。走。知不知道我为什么把你留在这儿？对我还不信任呗。说实话，我一直对你很难放下戒心，几次都想除掉你，但考虑到你的才能，我又迟迟的下不了决心。你既然这么不相信我的话，为什么还要把我留在你身边啊？可我有时候又觉得。我身边的人里头，只有你最值得信任。如果我是你的话，就不会留一个隐患在自己身边。没想到，在这个时候你还能够说出这样的话。这只是作为一个下属的忠告。我会好好考虑的。干嘛？是没你们巡捕什么事儿？该忙什么忙什么去。我找你们张队长有事儿。张队长不在了。哎，丁处长，哎，啊，你不是张坤以前的手下吗？是，还是您老眼力好。坤哥在当探长的时候，我在他手下当差。啊，张队长今天不在，有事儿跟我说就行了。说吧，坤哥让我们盯着租界里的动静，我们发现了唐汉彩的踪迹。真的。嗯、喂，科长，我们发现了唐汉彩藏身的地方，马上进行严密监视。我马上过来。发现唐汉彩的踪迹，马上集合人员出发。科长。我建议您不必要亲自去。为什么？对方是针对您来的，说不定会布置陷阱。陷阱？恐怕奈何不了我吧。可我还是建议您，没必要亲自冒这个风险。派其他人去支援丁处长也是一样的。天天亮以后，所有人员向闸北军火库方向集结。晚上七点钟之前，所有人员必须到达各自指定的作战区域。看到信号弹之后，向军火库发起进攻。是。下去准备吧。是。彩儿。政委，我知道你在担心他们。放心吧，他们两个人不会有事的。
虽然他们俩制定了计划，可是特高克距离宪兵队实在是太近了，万一被敌人察觉，彩儿，你要对他们两个有信心。怎么去了这么久？我去巡视了一下特高克的警备情况。怎么，你对特高克的安全还不放心？当探长当时间久了，习惯了。太过小心就是胆怯。丁处长那边有消息了吗？哼，他这个人老奸巨猾，特高克的人没到，他是绝对不会出现的。之前跟你说过，如果我是你，是不会留一个隐患在自己身边的。你竟然敢在特高克对我设伏！
因为只有在特高课，你才会完全放松警惕。这也要感谢你对我的信任。哼，不是信任，是你的行为蒙蔽了我。说，你在外面的同伙是谁？是你，你就是那个神秘刀客。应该是我们。在这儿伏击你是他出的主意，因为他更迫切的想杀了你，为他家人报仇。家人，夏家言是我的父亲，唐祖光是我的师傅，唐汉卿是我的大哥。你犯下的累累血债，今天一起讨回。忘了，这里是特高课，离宪兵队只有一步之遥。只要枪声一响，军队马上就会赶过来。我就是搭上这条性命，也不会让你们逃走。这一点我们知道的很清楚。逼死张夫人，害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到有今天。我承认，我承认是我输了。仔细搜，不要放过任何可疑线索。是。是你们两个留下，其他人跟我走。是是,是，走
一切正常，没有什么问题。得手以后马上撤离，不要连长。是。必须马上过去救他们！不行，以我们现在的力量，根本不可能击破敌人的防线。但是，我们也不能眼睁睁地看着他们就这么牺牲啊！你不去，我自己去。站住！小夏，要想救人，必须服从我的命令。所有人听我的命令，走！
转，全部往左撤。很勇敢的部下，兄弟们小心遭到另一波敌人攻击，守军请求增援。工程部队立刻增援，一定要确保军火库的安全。嗨！撤！哎呀！全都逃走了。什么？再走。马先生，这次谢谢你了。要不是有你们接应，恐怕这次我们就全军覆没了。不要客气，大家共同抗日，就是在一个战壕里杀敌，谁也不会看着自己的战友牺牲而袖手旁观的。还要感谢小夏、彩儿及时通知了我们。政委，怎么样？政委，都平安回来了吗？报告政委，顺利完成任务，人一个都不少，我都带回来了。陈排长，不错。干得好！军火库战斗这么激烈，就这么几个人，那是我们马政委的主意好。为了分散敌人的注意力，我们在敌人的身后演了一出好戏。回特高克，恐怕日军很快就会赶过来，你们需要尽快撤离。还有，就是你们这些伤员，我看需要找一个地方，尽快进行治疗。如果你们信任我的话，我可以把他们带到根据地，等他们伤好了之后，我会让他们离开。命都是你们救的，有什么信不过的？拜托你们了，谢谢。
不要客气，那我们就此别过。小夏，彩儿，回去的路上你们要注意安全。放心吧，我们会的。小班长，集合，快，跟上。出发了，走。请求您一件事。我知道，你是想去接应他们两个。虽然他们的计划很周密，但是我还是很担心。而且我答应过小夏，要等他们两个回来。好吧，我答应你的请求。谢谢政委。这些东西在上面，只有炸弹，威力是不够的。炸弹在爆炸的同时，把这些碎片崩出去，那个杀伤力啊，就比只有炸弹的威力要大多了。原来是这样，看来坤哥身上真的有很多值得学习的地方。小夏，你我相处的这些日子，我在军统特训所学习的技能，你基本上都已经掌握了。尤其，你想到在特高课袭击美谷子，这一点连我都没有想到。其实呢，还是要感谢我父亲。我说了，你别不信啊。我父亲从小就让我读《孙子兵法》。《孙子兵法》是啊。那对彩儿呢？你用的什么兵法？啊？我们这次的任务非常的重要，为了支援根据地的反扫荡行动，我们要全力以赴。有没有信心？有。有没有信心？有。政委，潘彩，你怎么这么早就出发了？政委，我想早一点到达接应地点。我知道你担心他们，但是你要记住了，你不能贸然行动。你那么做的话，不但帮不了他们，反而还会给你们带来危险。政委放心吧，我一定不会出怒行事的。嗯，路上注意安全。是。别动，出发。彩儿的事情，我要跟你正式道歉。这事儿你不用道歉，我心里明白。感情的事情强求不来的，而且我承认，彩儿现在确实比较喜欢你。谢谢，你也没必要谢我，我也没说把彩儿让给你。我刚刚只是说彩儿现在比较喜欢你，又没说彩儿她要嫁给你。我对彩儿对我的感情有信心，我对我自己的能力也有信心。<笑>好。这件事到此打住，咱们还有很多事情要做。这万一景川提前来了，我们可就来不及了。这些都是在他们的住处查出来的。是在唐汉彩的藏身之地找到的，大佐阁下，张坤故意留下这些线索，肯定略有图谋，要不然以张坤的精明，怎么可能会让我们知道他的藏身之处？不一定是张坤留下的
从决定抓捕唐汉才开始，战困就一直被美姑子留在身边。这些东西，必定是之前跟他的同伙商量的时候留下的。如果是张坤的话，他肯定把这些资料毁掉。但是，唐汉才和那个神秘刀客，未必这么专业。大佐阁下，这个事情已经很明显。别再说了。你马上回去，通知侦缉处和特高科的人员，赶往新轮化工厂。但是，不要直接进去，在路旁等待跟我会合。是。那里今晚将变成战魂和神秘刀客的墓地。我最后还想再劝你一句：您现在的责任是保护军火库的安全。不要再说了。如果藤条司令长官怪罪下来，一切的后果由我来承担。现在马上集结部队出发。阁下，里面什么情况了？侦缉处和特高课的人员已经全部集结完毕。特高课和侦缉处在这个区域进行封锁，一定不能让他们二人逃脱。是。还有，在上次他们逃脱的排水口处，也要加派人手。特高课安排人员过去。我要打他个出其不意。出发。到现在还没有动静，不会是警川他们意识到什么了吧？依我对他们的了解，他如果知道咱们两个在这儿，就算他不来，他也会派别人来的。希望他过来，我可不想再扰了他。如果他不来，我们就按原定计划牵制一下敌人。可如果他要是来了，我们就没有理由让他再活在这个世上。那是必须的。小分队进入侦查，嗨，集合，全力追击，快行动，嗨！狄处长，你带着侦缉处的人进去搜查。是，行动。
都别动，前面有埋伏。里面情况复杂，要不然今天先撤，改天再收拾他。丁处长，你要是敢反抗我的命令，格什阿乌伦，包括你的人。可是，可是大佐阁下，里面到处布满了埋伏，我总不能让我的弟兄们白白送死啊！难道还要我再说一遍吗？准备射击！左阁下，丁处长，我们不能听日本人的。对呀、啊，对呀、啊，不能听日本人的。这不是让我们去送死吗？弟兄们，弟兄们，弟兄们，安静点。使劲。攻击！嗨，全力进攻！时间到了，发信号弹！同志们，出！打！里面，进攻！
没有想到，我一直寻找的神秘刀口，竟然是你。何美谷子临死前说的话是一样的。你真的以为能杀得了我吗？我没时间跟你啰嗦。现在我就送你上西天。
这不是一件值得高兴的事吗？但是咱们俩现在这个狼狈呀、啊，我真是替狼狈之家把你救出去。
。夏先生，夏太太，欢迎你们来到上海。劳烦马先生还亲自来接。马先生，我们路上相谈。请吧，请。